dear first become students once again welcome to our e blackboard classes ee roju manam intaku munuku nerchukunna abhyasala yokka mari konni abhyasalanu homework nu home assignment nu poorthi cheyadam dwara cheyadam elago chuddam ikkada simple limited prathi samasaram tamu samastha kavasaramaina marammatulu mariyu navikaranal kosam 14000 rupayalu tama labhalu nundi erpaat chestundi ముప్పై ఒకటి మూడు పదహైదు ముప్పై ఒకటి మూడు పదహారు ముప్పై ఒకటి మూడు పదిహేడు సంవత్సరాల్లో ఆ సంస్థకు వాస్తవంగా ఆయన మరమ్మత్తు ఖర్చులు వరుసగా పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందలు పదమూడు వేల ఐదు వందలు పద్నాలుగు వేల వంద రిపేర్లు మరియు నవీకరణల ఖాతాను రిపేర్లు మరియు నవీకరణలకి ఏర్పాటు ఖాతాను చూపండి ఇక్కడ కూడా మనం ఇంతకు మునుపు చేసిన అభ్యాసం మాత్రికనే ఆ సంస్థ నవీకరణల ఏర్పాటు కోసం పద్నాలుగు వేలు ప్రతి సంవత్సరం ఏర్పాటు చేస్తుందని వాస్తవంగా మూడు సంవత్సరాలకైన ఖర్చులు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందని తెలుస్తుంది ఈ సంస్థ యొక్క ఖాతా సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటితో మొదలయ్యి మరుసటి సంవత్సరం మార్చి ముప్పై ఒకటితో ముగుస్తుందని గమనించి అభ్యాసాన్ని పూర్తి చేయండి ఇకపోతే రెండవ అభ్యాసం విషయానికి వస్తే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఆరున ఉదయ్ కిరణ్ కంపెనీ తాము కొన్న తమ పద్దెనిమిది వేల స్థిరాస్తి కోసం ప్రతి సంవత్సరం చివరిన మూడు వందల రూపాయలు మరమ్మతులకై ఏర్పాటు చేస్తుంది వాస్తవంగా ఆ సంస్థకైన ఖర్చులు రెండు వేల ఆరులో ఏమీ లేవు రెండు వేల ఏడులో నూట ఎనభై రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వందల యాభై రెండు వేల తొమ్మిదిలో మూడు వందల ఐదు వరుసగా మరమ్మత్తులు మరియు నవీకరణల ఖాతాను మరమ్మత్తులు మరియు నవీకరణలకే ఏర్పాటు ఖాతాను చూపండి ఇక్కడ ఒక సంస్థ ఉదయ్ కిరణ్ సంస్థ ఒక స్థిరాస్తిని పద్దెనిమిది వేల కోసం కొనిందని రెండు వేల ఆరు సంవత్సరం నుండి ప్రతి సంవత్సరం చివరిన మూడు వందల రూపాయలు కేటాయిస్తుంది ఏర్పాటు మరమ్మతులు కోసం ఏర్పాటు చేస్తుందని తెలుస్తుంది వాస్తవంగా ఆ సంస్థకైన ఖర్చులు రెండు వేల ఆరులో ఏమీ లేవు కనుక కేవలం ఈ మొత్తాన్ని మాత్రమే ఏర్పాటు ఖాతాకు మళ్లించి తేల్చిన నిల్వ తెచ్చిన నిల్వ ఖాతా తెచ్చిన నిల్వగా ఏర్పాటు ఖాతాలో నమోదు చేస్తాం మరుసటి సంవత్సరాలలో కూడా మూడు వందల రూపాయలను ఏర్పాటు చేస్తూ వాస్తవంగా అయిన ఖర్చులను తీసేస్తాం రెండు వేల ఏడులో నూట ఎనభై రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వందల యాభై రెండు వేల తొమ్మిదిలో మూడు వందల ఐదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సంస్థ ఏర్పాటు లేదా ప్రొవిజన్ ప్రతి సంవత్సరం మూడు వందలని గుర్తించండి వాస్తవంగా అయిన ఖర్చులను రెండు వేల ఆరులో డాష్ ఏమీ లేవు కనుక అదే మొత్తాన్నే తేల్చిన నిల్వగా తెచ్చిన నిల్వగా రాసేస్తాం ఏర్పాట్లు మరియు మరమ్మతులు మరియు నవీకరణలకు ఏర్పాట్ల ఖాతాలో మనం మూడు వందలు తేల్చి నిల్వ తెచ్చి నిల్వ రాస్తాం మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతాలో మాత్రం ఆ సంవత్సరం ఏమీ లేవు కాబట్టి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరాన్ని చూపించడాల్సిన అవసరం లేదు తరువాత మరొక అభ్యాసం ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఆరున ఒక సంస్థ ఆరు వేలతో ఒక యంత్రాన్ని కొని దాని జీవితకాలం నాలుగు సంవత్సరాలుగా గుర్తించి దాని జీవితకాలానికి సరిపడా మరమ్మతుల రూపాయలు మూడు వందలుగా గుర్తించింది అంటే ఒక సంస్థ ఆరు వేలతో ఒక యంత్రాన్ని కొనింది ఆ యంత్రం జీవితకాలం నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలకు దానికి రిపేర్లకు అవసరమైన ఖర్చు మూడు వందలుగా గుర్తించింది ఈ మూడు వందల రూపాయలతో మనకు పని లేదు కానీ మూడు వందల రూపాయలు దాని లైఫ్ టైం ఖర్చుగా భావించాలి ఈ మూడు వందల రూపాయలను సంవత్సరాల వారీగా విడగొట్టి నాలుగు సంవత్సరాలకు గాను ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఈ డెబ్బై రూపాయలను అది ఏర్పాట్ల ఖాతాకు మళ్లిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి అందుకై ప్రతి సంవత్సరం డెబ్బై ఐదు రూపాయలను మరమ్మతులు మరియు నవీకరణలకు ఏర్పాటుకు ఖాతాకు మళ్లిస్తారు ఆ సంస్థకు ఆ యంత్రంపై వాస్తవంగా ఆయన ఖర్చులు రెండు వేల ఆరున ఏమీ లేవు డాష్ రెండు వేల ఏడున నలభై రూపాయలు రెండు వేల ఎనిమిదిన నూట ఎనభై రెండు వేల తొమ్మిదిన ముప్పై రూపాయలు ఇక్కడ గమనిస్తే యంత్రం జీవితకాలం నాలుగు సంవత్సరాలు గనుక ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వివరాలు ఇచ్చారు ఆరున ఏ ఖర్చు లేదు కనుక మరమ్మతులు మరియు నవీకరణ ఖాతా తయారులో ఈ ఆ రెండు వేల ఆరు సంవత్సరం తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిదికి తయారు చేస్తే చాలు కానీ ఏర్పాట్ల ఖాతాలో రెండు వేల ఆరున మనం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఏర్పాటు చేసినట్టు చూపించి దీన్నే మరుసటి సంవత్సర ప్రారంభానికి మళ్లిస్తూ ఆ సంవత్సరంలో తేల్చిన నిల్వ మరుసటి సంవత్సరంలో తెచ్చిన నిల్వగా రాయాలి అదేవిధంగా రెండు వేల ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో కూడా డెబ్బై ఐదు రూపాయలను మళ్లిస్తూ రాసి వాస్తవంగా ఆయన ఖర్చును డెబిట్ చేస్తూ రెండు వేల ఆరున డాష్ రెండు వేల ఏడున నలభై ఎనిమిదిన నూట ఎనభై తొమ్మిదిన ముప్పై రూపాయలను నమోదు చేస్తాం ఇది 
మనకు మరమ్మతులు మరియు నవీకరణలకై ఏర్పాటు ఖాతాను మాత్రమే అడగడం జరిగింది ఇక్కడ కాబట్టి ఏర్పాటు ఖాతాను మాత్రమే నాలుగు సంవత్సరాలకు చేసి చూపిస్తే సరిపోతుంది ఈ అభ్యాసాలన్నింటినీ మీరు చే చేయడం ద్వారా ఈ చాప్టర్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న వారవుతారు కాబట్టి ఈ ఇవ్వబడిన మూడు అభ్యాసాలను సాధన చేసి సమాధానాలను వాట్సాప్ చేయండి విద్యార్థులు ఉంటాను మరి మీ విజయలక్ష్మి మేడం